మీరు అందరూ బాగున్నారని ఆశ కలిగి ఉంటున్నాము దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాము ఈరోజు మన అంశము ఆత్మీయ జీవితంలో అభివృద్ధి పొందడం వల్ల ఈరోజు చాలామంది క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో వారికి ఎదురవుతున్న సమస్య వారి కుటుంబంలో ఎదురవుతున్న ప్రతి ఒక్క ఇబ్బందికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఆత్మీయమైన జీవితంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం అనేది చాలా భయంకరమైన విషయం అంటే ఆత్మీయమైన జీవితం మనకేం కావాలి అంటే అభివృద్ధి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈరోజు క్రైస్తవ జీవితంలో ముందు ఆత్మీయత అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది కూడా ఆత్మీయత అంటే పాటలు పాడడము లేకపోతే దేవుని సన్నిధిలో ఎక్కువగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండడము లేకపోతే ఎక్కువగా వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండడము వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకోవడం ఉండడము ఇదే ఆత్మీయమైన స్థితిని అని అనుకుంటూ ఉంటున్నారు అయితే మన ఆత్మీయమైన స్థితి ఇంకా మనకి అభివృద్ధి చెందే విధంగా ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది కూడా వారి ఆత్మీయతలో వృద్ధి లేని వారిగా అభివృద్ధి లేని వారిగా ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేని వారిగా ఉంటున్నారు అందుకే పౌలు ద్వారా కొలస్సీలో ఉంటున్న సంఘాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు మీరు ఈ సమయంలో అంట మీరు బలమైన ఆహారం తినవలసిన వాళ్ళే ఉంటున్నారు కానీ మీరు ఇంకా పాలు తాగే బిడ్డల వలె ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు నిజమే మనము ఇన్ని సంవత్సరాలు భక్తి చేస్తున్నాము ఇంతకాలం నుంచి పాటలు పాడుతూ వాక్యాన్ని వింటూ దేవుని స్థుతిస్తూ దేవునికి ఆరాధన చేస్తూ దేవుని మహింపరుస్తూ ఎంతో కాలం నుంచి ఎన్నో రకాలైన మనం పనులు చేస్తూ ఉంటున్నాం కానీ మన ఆత్మీయమైన స్థితిలో వృద్ధి లేని బిడ్డలుగా ఉంటున్నాము అభివృద్ధి లేని బిడ్డలుగా అంటే ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేని బిడ్డలుగా అనగా ఉన్నతమైన స్థానంలో మనము చేరలేని వారిగా ఉంటున్నాము అందుకే ఈరోజు క్రైస్తవ జీవితంలో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే మనకున్న ఆత్మీయమైన జీవితంలో అభివృద్ధి లేకపోతే ఎదుగుదల అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఈరోజు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన ఎదుగుదలను కలిగి ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సంబంధమైన విషయాలను కలిగి ఉంటూ ఉంటారు అయితే మనకుంటున్న లక్షణం ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు సంఘంలో బాప్తిజం పొందిన వారు బాప్తిజం పొందిన వారు అందరూ అప్పుడప్పుడు ఎదుగుతున్న వారు లేకపోతే ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి దేవుని పరిచయ చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే గుంపుగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళలో ఆత్మీయమైన స్థితిలో ఎవరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు అయితే దేవుని వాక్యము కొన్ని ఆత్మీయమైన అడుగులు లేకపోతే ఒక స్టెప్స్ను మన ముందు ఉంచింది అది ఏంటి అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథములు అంట కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అభివృద్ధి మనం చెందడానికి ఆశీర్వదించబడడానికి ఉన్నతమైన స్థానానికి మనం వెళ్ళడానికి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన అడుగులు మనము వేయవలసిన వారమై ఉంటున్నాము ఈరోజు లేఖన భాగాలు జాగ్రత్తగా మనము చదివి దేవుని మాటలు కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానిద్దాము మొట్టమొదటిగా మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే మారు మనసు అనేది మనకు కావాలి ఈరోజు చాలా మంది చాలా జీవితాల్లో కూడా మారు మనసు అనేది క్రైస్తవ జీవితంలో మొట్టమొదటిగా కావాల్సింది అనమాట అందుకే యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చినప్పుడు యోహని చేత బాప్తిజం తీసుకు కునే సమయంలో యోహాన్ అంటున్నాడు సర్ప సంతానమా చెరుపు చే పిల్లలారా మీరు ఈ లోకము నుంచి మీరు పరలోక రాజ్యానికి చేరడానికి కేవలము బాప్తిజం ఒకటి మీరు తీసుకుంటే మీకు అలాంటి విషయాలను చెప్పింది ఎవరు మారు మనసుకు తగిన ప్రతిఫలాలు మనం ఫలించేవారిగా ఉండాలి అంటే ఏంటంటే మారు మనసు అంటే మనము ఇంకొక మనస్సును కలిగి ఉండడము మతము మారితే సరిపోదండి మనం మారాల్సింది మనస్సు మారే విధంగా ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది కూడా బైబిల్ పట్టుకునో లేకపోతే తెల్ల వస్త్రాలను ధరించో లేకపోతే ఇంతకుముందు వారికున్న ఆ ఆభరణాలన్నీ తీసేయడమే మనసు మారిపోవడం అంటున్నారు లేదు దేవుడు చెప్పిన మనసు ఆ ప్రకారంగా కాదు అందుకే మతిస్సు వార్త ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన అంటున్నాడు హృదయము శుద్ధి కలిగిన వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూస్తారంటున్నాడు అంటే మన హృదయము శుద్ధి కలిగిన బిడ్డలుగా ఉంటే మనం దేవుని చూడగలము మారు మనసు కలిగిన బిడ్డలు ఎలా ఉంటారు అంటే వారి చూపుతో కానీ వారి మాటతో కానీ వారి ప్రవర్తనతో కానీ వారి ఆలోచనలతో కానీ వారి క్రియలతో కానీ వారి తలంపులతో కానీ వారు ఏ పని చేస్తున్నా సరే వారు మారు మనసుకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని వాళ్ళు ఫలించే వారిగా ఉంటున్నారు ఈరోజు చాలా మంది కూడా వ్యర్థమైన విషయాలను చూస్తూ వ్యర్థమైన తలంపులను ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే మనము మారు మనసు అనేది మన ఆత్మీయమైన జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది కనుక మనము మన మనస్సును మార్చుకునే వారిగా ఉండాలి మతం మారితే ఏ ఉపయోగం ఉండదు కానీ మనం మారాల్సింది ఏమిటి అంటే మన మనస్సుని మనం మార్చుకునే వారిగా ఉండాలి ప్రైస్తుల ఆడు రెండు మన ఆత్మీయ జీవితంలో అభివృద్ధి చెందాలి అంటే నీటి బాప్తిసాన్ని మనం తీసుకునే వారిగా ఉండాలి ఈరోజు ఎన్నో రకాలైన బాప్తిసాలు ఈ లోకంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటున్నాయి అయితే ఆయన చెప్పింది ఏంటి అంటే నీటి బాప్తిసాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి కొంతమంది గుడారాలు కిందకి వెళ్ళి వస్తే అది బాప్తిజం అంటారు కొంతమంది నైజీరియా ప్రాంతంలో పాము కాటుకు కనుక గురైతే అదంతా బాప్తిజం తీసుకున్నట్టంట కొంతమంది నీటితో బాప్తిజం ఇస్తారు కొంతమంది నీళ్ళలో బాప్తిజాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు అయితే దేవాది దేవుడు చెప్పాడు ఏమిటి అంటే మత్తి సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో మారు మనసు నిమిత్తము నేను నీళ్ళలో మీకు బాప్తిజం ఇచ్చుచున్నాను ప్రైస్తులాడు మన దేవుడు మనకి చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే మనము నీళ్ళలో బాప్తిజాన్ని పొందుకునే వారిగా ఉండాలి అక్కడ నీళ్ళలో అంటూ కింద 
నీటితో అన్న మాట మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే మనము అభివృద్ధి చెందిన మనము మారు మనసు ఒకటే సరిపోదండి మనలో కావాల్సింది బాప్తిస్తము చాలామంది కూడా దేవుని సన్నిధికి పాటలు పాడడానికి వస్తారు వాక్యం వినడానికి వస్తారు వాక్య ప్రకారం నడుచుకుంటారు కానీ బాప్తిస్తం తీసుకోవాలంటే కొంచెం వెనకాడిపోతూ ఉంటారు ప్రియ సహోదరుడి సహోదరుడా జాగ్రత్తగా విను నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చిన తర్వాత దేవునితో నువ్వు ఏకం అవ్వాలి అంటే దేవుడు మనకు తెలియజేసిన ఒక లెక్క ప్రకారము లేకపోతే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఒక శ్రేష్టమైన ఆధిక్యత ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి అంటే నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షించబడతాడు నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడుతుంది అంటే ఏంటి అంటే క్రైస్తవ జీవితంలో మొట్టమొదటి స్టెప్ అనేది బాప్తిజం అంతేగాని చివరిలో నువ్వు పెళ్లికి వివాహానికో లేకపోతే లేకపోతే ఉద్యోగం రావడానికో లేకపోతే నీ పాపలు క్షమించబడానికో ఈ లోక సంబంధమైన విషయాల కోసం నువ్వు బాప్తిజం తీసుకుంటే నీ అవసరాల కోసం బాప్తిజం తీసుకుంటా ఉంటే అది సరైన బాప్తిజంగా ఎంచబడదు దేవుడు అంటున్నాడు మనమంట నీటి బాప్తిజాన్ని సరైన స్థితిలో మనం తీసుకునేవారిగా ఉండాలి అయితే మారు మనసు తీసుకున్నాము నీటి బాప్తిజాన్ని తీసుకున్నాము అయితే మనకి ఇంకా కావాల్సింది ఏమిటి అంటే పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల మనకు కావాలి అవునండి ఈరోజు చాలామంది కూడా మారు మనసు పొందుతున్నారు లేకపోతే బాప్తిజాన్ని తీసుకుని దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి వారందరూ స్థిరపడుతున్నారు కానీ పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితేనే మనం ఏ కార్యాలను జరిగించగలము ఈరోజు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి అనగా దేవుని ఆత్మతో నింపబడి మనం ఉంటామో దేవుడే ఆ కార్యాలను జరిగిస్తారు అందుకే యేసు ప్రభులు వారి లోకానికి వచ్చిన తర్వాత యోహాన్ మాట్లాడుతున్నాడు నేనైతే ఇప్పుడు నేలలో మీకు బాప్తిజాన్ని ఇస్తున్నాను కానీ నా వెనక వచ్చి వాడు మిమ్మల్ని అగ్నిలో బాప్తిజాన్ని ఇస్తాను అంటున్నాడు మీరు అందరూ కూడా నీటిలో బాప్తిజాన్ని తీసుకుంటున్నారు కానీ అగ్నిలో కూడా మనం బాప్తిజాన్ని తీసుకునే వారికి ఉండాలి అగ్ని అనగా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి యేసు ప్రభు ఈ లోకా నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నారు ఏంటి అంటే నేను వెళ్తున్నాను నేను వెళ్ళి మరలా పరిశుద్ధాత్మ అనగా ఆదరణ కర్తను మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోకి నడిపించడానికి నేను మీకు ఒక ఆదరణ కర్తను నేను పంపిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నారు అవునండి వీళ్ళందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్న సమయంలో యేసు ప్రభు చెప్పిన ప్రత్యేకమైన ఆ మాట చొప్పున వీళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో కొంతమంది ఏమో పాత నిబంధన భక్తులు అంటున్నారు కొంతమంది కొత్త నిబంధన భక్తులు అంటున్నారు ఏమిటి అంటే పాత నిబంధన బిడ్డలేమో పరిశుద్ధాత్మ అనేది అగ్ని వలె వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు కొత్త నిబంధన బిడ్డలేమో పావురం వలె వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు గమనించారా యేసు ప్రభు ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆయన ఆరోహణమైన తర్వాత వీళ్ళు కూడుకోవడానికి పెంతు కోస్తు తినడానికి ఒక యాభై రోజుల వరకు పట్టింది వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే అగ్నితో వస్తుందని వీళ్ళ ఆలోచన పావురం వల్లే వస్తుందని చెప్పేసి కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప అభిషేకముతో అలనాడు మేడగదిలో నూట ఇరవై మంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ మీదకు గొప్ప అభిషేకముతో ఎలా దిగింది అంటే అందరి మీదకి దేవుని అగ్ని వచ్చింది అయితే వీళ్ళు అంటున్నట్టు పావురం వల్లే ఒక్కొక్కరి మీదకి రావాలని ఒక్కొక్కరి మీదకి దేవుని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడింది ప్రైస్తులాడు మీరు గమనిస్తే మనం అంటే మారు మనసు పొందుతున్నాము నీటి బాప్తిజాన్ని తీసుకుంటున్నాం కానీ మనం పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల మనం కలిగి ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడతామో పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల కలిగిన బిడ్డలుగా మనం ఉంటామో అప్పుడు దేవుని ఆత్మను మనం పొందుకునే వారిగా ఉంటున్నాం అందుకే అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము నాలుగో అధ్యయనంలో దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటున్నారు అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారే ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించుకోలేదు అన్ని భాషలతో మాట్లాడసాగారు ప్రయస్తులాడు అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారే దేవుని బలమైన శక్తిని వాళ్ళు పొందుకుంటున్నారంట అందుకే అన్నాడు కదండి పరిశుద్ధాత్మ వీళ్ళ మీదకి రాగానే వీళ్ళంటూ గొప్ప శక్తిని పొందుకుంటున్నారంట అదే రెండో అధ్యాయాన్ని పదిహేడో వచ్చినం చూస్తే అంచె దినముల ఎందు నేను మనుషులందరి మీదకి నా ఆత్మను కుంబరించదను మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించదరు మీ యవనులకు దర్శనములు కలుగును మీ వృద్ధులకు కలలు కందురు ఆ దినముల్లో నా దాసుల మీదకు నా దాసురాండ్ర మీదకు నా ఆత్మను కుంబరించదును గనుక వారు ప్రవచించదురు ప్రయస్తులాడు హాలే లూయ మనమంట పరిశుద్ధాత్మ నింపబడిన బిడ్డలుగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ నింపబడిన బిడ్డలు ఏమవుతారు అంటే ఆత్మీయమైన స్థితిలో వృద్ధిని పొందేవారిగా ఉంటారు పరిశుద్ధాత్మ నింపబడిన బిడ్డలు ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకంటే ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ ఇరుకు వచ్చినా ఎలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ సమస్య ఆ ఇబ్బంది ఆ ఇరుకు ఆ వేదన అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు వీళ్ళ మీదకి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు కనుక వారు ఆత్మీయమైన స్థితిలో వృద్ధిలో ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు ఏమవుతారు అంటే ఆ సమస్య ఆ వేదన ఇబ్బంది వాళ్ళకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కనుక మనము ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడినే మాట్లాడుతున్నాను అలాగే ఈరోజు ఎవరు ఎవరికి స్వార్త ప్రకటించాలన్నా లేకపోతే దైవజనులు ఎలా ఉండి దేవుని మాటలు అందించాలన్నా సరే పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల లేకపోతే పరిశుద్ధాత్మతో మనం నిండిన వారమే మనం ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మతో నిండినప్పుడు మనం అంట ప్రవచన
ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక్కొక్క అడుగు మనం వెదగాలి అంటే ఒక్కొక్క అడుగు మనం ఉన్నతమైన స్థానానికి మనం వెళ్ళాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాళ్ళమై ఉండాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా అందుకే అంటున్నాడు మనం ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మ నింపబడకపోతే ఈ క్షణమే మీరు అడగండి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే వాక్యాన్ని చదువుతున్నారు పాటలు వింటున్నారు దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నారు దేవునికి ఆరాధన చేస్తున్నారు దేవుని మహింపరుస్తున్నారు కానీ మీలో పరిశుద్ధాత్మ లేని కారణం ఏమవుతుంది అంటే దేవుని కార్యాలు మీ పట్ల జరగలేని వారిగా సాతాను ఏ ఏ తలంపులతో ఏ ఇబ్బందులతో ఏ ప్రణాళిక అయితే నీ మీద పెడుతూ నేను నాశనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుందో ఆ ఇబ్బందికి ఆ సమస్యకు లేకపోతే ఆ వేదనకి మీరు కృంగిపోవడం వల్ల మీలో పరిశుద్ధాత్మ అనేది లోపించే వారిగా ఉంటుంది కనుక మనము శక్తి కలిగిన వారిగా బలం కలిగిన వారిగా నీ పట్ల దేవుని ప్రణాళిక నెరవేరాలి అంటే నీకు కావాల్సింది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడే బిడ్డలుగా ఉండాలి ప్రైస్తులాడు నాలుగు మనల్ని ఏముండాలి అంటే వేరుపాటు జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మరి మారు మనసు పొందుతున్నాము బాప్తిస్తాన్ని తీసుకుంటున్నాము అలాగే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుతున్నాము అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వేరుపాటు జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలంటే మనమంట ఇప్పుడు వరకు జీవించిన విధానంలో కాదు మనం ఇప్పటి నుంచి ఒక యూనిక్ ఫీచర్ లాగా లేకపోతే మనం ఒక ప్రత్యేకపరచబడిన వ్యక్తి లాగా ఒక ప్రత్యేకపరచబడిన స్త్రీలాగా మనం జీవించేవారుగా ఉండాలి అందరిలాగా ఉండడానికి కాదు లేకపోతే అందరిలాగా జీవించడానికి కాదు దేవుడు నేను పిలిచింది తల్లి గర్భంలో కొన్ని కోట్ల కణాలుగా ప్రవేశిస్తే మనల్ని మాత్రమే దేవుడు ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు అంటే దేవునికి మనం అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉంది మనం అంటే దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఒక ఆలోచన కలిగి ఈ లోకంలో దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు ఈ లోకంలో దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు కనుక ఆ ప్రణాళిక మనం ఏంటో తెలుసుకోలేకపోతే మనం ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేము ఈరోజు నుంచి అయినా మీరు ప్రార్థన చేయని ఏంటి అంటే ప్రభు ఈరోజు నా పట్ల నీ ప్రణాళిక ఏంటి నేను చేస్తున్న జాబు నేను చేస్తున్న పరిచర్య నేను చేస్తున్న ప్రణాళిక లేకపోతే నేను చేస్తున్న ప్రతి పని కూడా ఈరోజు నీ చిత్తానుసారంగా నీకు ఇష్టానుసారంగా ఉందా లేదా అనేది ఎప్పుడు కూడా మీరు పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి అంతేగాని లేకపోతే నేను ఏ పని చేస్తున్నా ఇది దేవునికి ఇష్టమేనండి లేకపోతే నేను ఏ కార్యాలు చేస్తున్నా ఏ పనులు చేస్తున్నా ఎలాంటి క్రియలు కలిగి ఉన్నా సరే ఇది దేవుని చిత్తమే అని చెప్పేసి ఎప్పుడు అనుకోకూడదు వేరుపాటు జీవితం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అనమాట ఈరోజు అబ్రహాంని మీరు గమనించండి ఈ లోకముతో కలిసిపోకుండా వేరుపాటు జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాడు యోబుకు భయంకరమైన సమస్యలు వచ్చినాయి కానీ అందరిలాగా ఈ సమస్య ఏంటి ఇబ్బంది ఏంటి అనుకోవట్లేదు ఈ లోకముతో వేరుపాటు అయ్యి దేవునితో సరి అని వాడిగా ఉంటున్నాడు మోసే దేవునికి లోబడి వేరుపాటు జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ప్రైస్తులాడు హలే లూయా ఈరోజు మనమైనా సరే దేవుల్లో ఉంటున్న నీవు ఇహలొక్క సంబంధమైన వాటిలో ఇహలొక్క సంబంధమైన బిడ్డలుగా మనం ఉండకూడదని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనం ఎలా ఉండాలి అంటే దేవునికి దగ్గర బిడ్డలుగా ఉండాలి నేను ఒకవేళ లోకము వెలివేస్తుందా లోకపు ఆలోచనలో లోకపు తలంపులో ఎన్నో భయంకరమైన విషయాలు నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను దూరం పెడతా ఉంటే నువ్వు భయపడుకు అధైర్యపడుకు లేకపోతే దిగులు చేందుకు దేవునితో దగ్గర అవ్వాలి అంటే లోకంలో ఉండండి కానీ ఆ లోకము మనకి అంటనీయకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే విమానం గాలిలో ఉంటుంది కానీ ఆ గాలి లోపలికి ప్రవేశించదు చేప నీటిలో ఉంటుంది కానీ నీరు దానిలోకి ప్రవేశించదు అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే వేరుపాటు జీవితం కలిగి ఉండాలి ఏమంటే నేను లోకంతో ఉంటున్నాను లోకపు మాటల్లో లోకపు ఆలోచనలో నేను జీవిస్తూ ఉంటున్నాను లోకపు తలంపులతో నేను ఉంటున్నాను అంటే అవును కానీ లోకము నీకు అంటనీయకుండా చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది కూడా లోకంలో జీవిస్తూ దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలని ఆశ కలిగి ఉంటున్నారేమో అంటే నీ పై వరకు రావాలి తప్ప నీ మనస్సులోకి ఆ లోక సంబంధమైన ఆలోచనలు కలిగి ఉండకూడదు ఆత్మీయమైన స్థితులు వృద్ధి చెందాలి అంటే ఈ ప్రకారమైన క్రియలను కలిగి ఉండాలి ఇంకా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అపోస్తుల యొక్క బోధ ఎందు మనం స్థిరపడే వారిగా ఉండాలి అంటే ఈ లోకంలో చాలా రకాలైన బోధలు ఉన్నాయండి కానీ అపోస్తుల యొక్క బోధ మీదే మన ఫౌండేషన్ మన నిర్మాణం కట్టబడే వారిగా ఉండాలి అంటే అపోస్తుల యొక్క బోధ అంటే ఏంటి అంటే ఎవరి అపోస్తులు అంటే క్రీస్తు తాను ప్రకటించిన తాను ఏర్పాటు చేసుకున్న పన్నెండు మంది అపోస్తులు అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ ట్రైన్ అప్ అయ్యారు వీళ్ళు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరే ఆయన అపోస్తులు ఎవరిని ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఈ పన్నెండు మందినే అపోస్తులుగా దేవుడు ఏర్పాటు చేశారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ పన్నెండు మంది ఏదైతే ప్రకటిస్తున్నారో అది అపోస్తుల బోధగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా భయంకరమైన విషయం ఏమిటి అంటేనండి ఈ లోకంలో అప్పుడు పేదురు గారు వాక్యం చెప్తూ ఉంటే మార్పు చెందారండి కానీ ఈరోజు ఈ టీవీల ద్వారా లేకపోతే బయట ఎన్నో వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉంటుంటే రక్షణ పొంది మార్పు చెందేవారు శాతం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే వాళ్ళలో ఏం లేదు వాళ్ళు ఏం ప్రకటిస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు ఏ రకమైన సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు అంటే నేను బలంగా చెప్పగలను అపోస్తుల యొక్క బోధను వాళ్ళు ప్రకటించట్లేదు విశ్వాసులకి
తీసుకుని బోధ ఎందు అపోస్తుళ్ళు అనగా యేసు ప్రభు వాళ్ళకి ఏదైతే ప్రకటించాడో అలాంటి బోధ మీద స్థిరపడే వారిగా ఉండాలి అందుకే మీరు గమనించండి ఎక్కడైనా వాక్యమేనండి ఏదైనా మందిరమేనండి ఎక్కడైనా ఒకటే సువార్త కాదు చెబుతున్న సువార్త పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉందా లేదా అన్న విషయాలను వాళ్ళు చెప్తున్న దేవుడి మాటలు వాళ్ళు ప్రకటిస్తున్న దేవుడి మాటలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నాయా లేదా అని ఇంతకుముందు అపోస్తులు ఎలా అయితే లేఖన పాకాలు తెరిచి చూశారో అలాంటి సువార్త కాకుండా వేరే సువార్తలు కనుక ప్రకటిస్తూ ఉంటే అది అపోస్తుల బోధ కాదు సాతాను బోధ అన్న విషయాన్ని మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి అందుకే వాళ్ళు చేసిన పనిని ఒకసారి మనం చూస్తే అపోస్తుల కార్యంలో రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చినాను కనుక ఒకసారి చూస్తే వీరు అపోస్తుల బోధ ఎందును సహవాసం అందును రొట్టి విరుచుట ఎందును ప్రార్థన చేయట ఎందును ఎడతెక్కుండా ఉన్నారంట ప్రైస్తులాడు అయితే మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఆత్మీయమైన జీవితంలో అభివృద్ధి మనం సాధించాలి అంటే ముందు మనకు కావాల్సింది మనము అపోస్తుల యొక్క బోధ మీద మనం స్థిరపడే వారిగా ఉండాలి అంటే అపోస్తుల యొక్క బోధ మీద స్థిరపడడం అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఖచ్చితమైన బోధ అంటే ఏ ప్రకారంగా యేసు ప్రభు అయితే మనకి తెలియజేశారు ఏ ప్రకారంగా అయితే దేవాది దేవుడు మనం ఈ లోకంలో జీవించాలి బ్రతకాలి ఉండాలి మనం ఆ ప్రకారంగా చేయాలని దేవుడు తెలియజేశాడో అలాంటి అపోస్తులుడు యొక్క బోధ మీద మనము మన జీవితాన్ని లేకపోతే మన ప్రణాళికని లేకపోతే మన ఆలోచనలు కానీ కట్టుకునే వారిగా లేకపోతే అప్రకారంగా మనం జీవించే వారిగా ఉండాలని దేవాది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అయితే మీరు గమనించండి మీరు ఏ బోధ మీద స్థిరపడుతున్నారు ఎలాంటి బోధ మీద స్థిరపడుతున్నారు ఈ లోక సంబంధమైన మనల్ని బ్రహ్మపరిచే ఆత్మలు కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే మనం ఏం చేయకూడదు అంటే మనని బ్రహ్మపరిచే ఆత్మ కానీ లేకపోతే గారడి చేసే సీమలాగా కొంతమంది సేవకులు కనిపిస్తున్నాం కొంతమంది విశ్వాసులు కనిపిస్తున్నాం కొంతమంది రకరకాలైన విధానాలు కనిపిస్తూ ఉంటున్నా సరే మనం ఏం చేయకూడదు అంటే దేవునిలో మనము స్థిరపరచబడే వారిగా మనం ఉండాలి అంటే అపోస్తుల్లో బోధ మీద మన జీవితాన్ని మనం కట్టుకునే వారిగా ఉండాలి ప్రైజ్లాడు హలెల్లుయ అయితే మనం ఇంకా చేయం చేయాలి అంటే అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఆశీర్వదించబడాలి అంటే మనము సహవాసము సరైన స్థితిలో ఉండాలి ఈరోజు చాలామంది కూడా వారి సహవాసము ఆత్మీయమైన జీవితంలో సరైన స్థితిలో ఉండట్లేదు లేకపోతే వాళ్ళకు ఉంటున్న ఆత్మీయమైన జీవితంలో వారి ఆత్మీయ జీవితానికి సరిపడే సహవాసాన్ని లేకపోతే స్నేహాన్ని వాళ్ళు చేసేవారుగా ఉండట్లేదు ఇహలోకంలో ఎన్నో రకాలైన స్నేహాలు చేసేవారు ఉంటున్నారు ఇహలోక సంబంధంగా లోక స్నేహాలను లేకపోతే వారి జీవితాన్ని వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని వారికి ఉంటున్న కుటుంబాలను నాశనం చేసే స్నేహాలను ఈరోజు చాలామంది చేసేవారు ఉంటున్నారు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కానీ మన బాప్తిసాన్ని కానీ మనం తీసుకున్న దేవుని రక్షణను కానీ పాడు చేసే ఏదైనా స్నేహం కనుక నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని దూరం పెట్టేవారికి ఉంటున్నాయి అందుకే దావిద్ మొదటి కీర్తనలోనే అన్నాడు దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున మనం నడవకూడదంట అంటే దుష్టుడు గనక మనకి కనిపిస్తూ ఉంటే సాతాను చక్కగా నలుడ్ర చేసుకుని లేకపోతే రెండు కొమ్ములు పెట్టుకుని మన దగ్గరికి రాదండి స్నేహితుడు రూపంలోనో లేకపోతే బంధువుల రూపంలోనో లేకపోతే బయట వారి రూపంలో వచ్చి మనం ఏం చేస్తుంది అంటే నీకు రకరకాలైన వ్యర్థమైన ఆలోచనలు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది అంటే దేవునికి ఇష్టానుసారంగా నడవకుండా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా ఉండకుండా దేవునికి నచ్చిన బిడ్డలుగా మీరు జీవించకుండా దుష్టుడు ఎన్నో రకాలైన ఆలోచనలు నీ దగ్గరికి పెడతా ఉంటాడు పాపుల మార్గం మనం నిలవకూడదు అంట ఈరోజు చాలా మంది కూడా పాపాన్ని చేస్తూ ఉంటున్నారు వారు పాపం చేయడమే కాకుండా ప్రోత్సహించే వారి ఉంటున్నారు వారు సినిమాకి వెళ్ళడమే కాకుండా ఈ సినిమా బాగుందని చెప్పేవారు ఉంటున్నారు వారు ఆ సీరియల్ చూస్తూ పాడైపోతూ ఈ సీరియల్ చాలా బాగుంది అని తెలియజేసేవారు ఉంటున్నారు లేకపోతే వారు పాడైపోవడమే కాకుండా అసభ్యకరమైన వ్యర్థమైన భయంకరముగా వాళ్ళ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ చేసే భయంకరమైన ఇబ్బందితో ఎవరొస్తులందరినీ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే అది భయంకరంగా నాశనం చేసే విధంగా ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగానండి మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని పాడు చేస్తున్న వారితో మీరు స్నేహాన్ని చేయబాకండి మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని మిమ్మల్ని పాడు చేస్తూ మీ ఆత్మీయమైన క్రియలను ఎవరైతే నాశనం చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకపోవడమే చాలా మంచిది అందుకంటున్నాడు పాపుల మార్గమున నీవు నిలువక అపహాసికులు కూర్చుండు చోటును మనం కూర్చుండకూడదు అండి అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా అపహాసం చేస్తూ ఉంటాయి నిన్ను ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంటే అక్కడ నీ ఉండొద్దని దేవుని మాటలు తెలియజేస్తున్నాయి ఇహోవ ధర్మశాస్త్రమును ఆనందించు దేవారాత్రము దాన్ని ధ్యానించువాడు దానిడు అవును దేవుని వాక్యాన్ని నిరంతరం కూడా ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటే మన ఆత్మీయమైన జీవితము సహవాసము సరైన స్థితిలో ఉంటే పరలోక రాజ్యానికి మనం చేరేవారిగా ఉంటాము ప్రైస్తులు ఆడాలేదు దేవుడు మాట్లాడుతుంది అదేనండి అపోస్తుల యొక్క బోధ మీద స్థిరపడాలి మనము సమయాన్ని వృధా చేయకుండా మన సహవాసము సరైన స్థితిలో ఉండాలి మన స్నేహము ఎవరితో మీరు స్నేహాన్ని చేస్తున్నారో వయసులో పెద్దవారైనా చిన్నవారైనా ఎవరితో అయినా మీరు స్నేహం చేస్తున్నప్పుడు సరైన స్థితిలో మీ స్నేహాన్ని చేయండి ఒకవేళ మీ సహవాసం కనుక చెడిపోతే మీరేమవుతానంటే మీ జీవితం అంతా పాడైపోయే స్థితిలో ఉంటుంది కనుక మన ఆత్మీయమైన జీవితాన్ని వృద్ధి చేసే వారితో మాత్రమే మనం స్నేహం చేస్తే ఆశీర్వదించబడే వారిగా ఉంటాము
ప్రజలందరి వలన దయ పొందిన వాళ్ళై ఉంటున్నారు ప్రయస్తులాడు మనము సహవాసమే కాదు మనము ఇంటింట రొట్టి విరిచే వారిగా ఉండాలంట మనం సాధారణంగా ఈ రొట్టి విరిచే కార్యక్రమము దేవాలయంలో వారానికి ఒకసారో జరుగుతూ ఉంటుంది లేకపోతే నెలకు ఒకసారి ఈ ప్రభోజన సంస్కార పార్వతంలో జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ దేవుని లేఖన భాగాలు తెలియజేస్తుని ఇంటింట రొట్టి విరిచే వారిగా ఉండాలి అసలు రొట్టి విరవడం అంటే ఏంటి అంటే దేవుని శరీరమే విరవబడ్డము అసలు దేవాది దేవుడు మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటుంది ఏంటి అంటే ఆయన ఏ రకంగా అయితే సిలువ బాధను అనుభవించాడో ఆ సిలువ బాధను మనము కూడా అనుభవించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు అంటే ఎలా అంటే ఆ రొట్టిలాగే విరవబడే వారిగా ఉండాలి రొట్టి దేనితో తయారవుతుంది అంటే గోధుమ పిండితో తయారవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనము ఆ సన్నిధి రొట్టెల బలలో ఆ పన్నెండు రొట్టెల్లో మనము కూడా ఒక రొట్టిగా మార్చబడాలి అంటే మనము ఏ ప్రకారంగా ఉండాలి అంటే గోధుమ పిండి పొలములో పండుతుంది ఆ పొలములో పండే ఆ గోధుమ పిండి రొట్టిగా మార్చబడాలి అంటే అది ముందు ఆ పొలంలో నుంచి వేరే అయిన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి అంటే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు లోకములో ఉంటూ ఆ పొలములో ఉంటూ మరలా ఈ రొట్టిగా మార్చబడాలంటే అసాధ్యమైన విషయం అనగా మనము ఆ లోకంలో ఉండకూడదు ఆ లోక సంబంధమైన ప్రతి ఒక్క వేరు కూడా ముందు పెరకబడితేనే లేకపోతే ఆ లోకంలో ఉండకుండా మనం బయటకు రాబడితేనే మనం ఏమవుతామంటే దేవుని రొట్టెల బల్లగా లేకపోతే సన్నిధి రొట్టెల బల్లలో మనం పాలు పంచుకునే వారికి ఉంటున్నాము నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే దాన్నంటే ఒక ధాన్యాగారంలో కూర్చాలి అనగా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోబడాలి ఇప్పుడు చాలామంది కూడా దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉంటున్నారు కానీ వాళ్ళు టీవీలో వాక్యం వింటూ లేకపోతే రకరకాల ప్రదేశాల్లో వాక్యం వింటూ ఈ వాక్యం చాలు అని ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటున్నారు లేదండి మనము దేవుని మందిరంలో వెళ్ళే వారిగా ఉండాలి అంటే దేవుని మందిరంలో ఏదో ఒక మీ దగ్గరలో ఉంటున్న మందిరంలో మీరు చేర్చబడే వారిగా ఉండాలి మూడు ఆ రొట్టె ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి దంచబడింది అనగా దేవుని వాక్యము చేత మనము నలగ కొట్టబడితే కాల్చబడితే చివరిగా ఏమవుతుంది అంటే ఆ గోధుమ పిండి ఒక రొట్టెగా మార్చబడుతుంది ఈరోజు దేవుడు కూడా అదే అంటున్నాడు ఏంటంటే మనము రొట్టిగా మార్చబడాలని దేవుడు ఎంతగానో కోరుకుంటున్నాడు ప్రైస్తులాడు హలే లూయా మనము మాట్లాడుకుంటున్న విషయాల్లో ప్రార్థన జీవితం కావాలి ఇవన్నీ దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మన ఆత్మీయమైన జీవితంలో అభివృద్ధిని మనం పొందాలంటే ఈ ప్రకారంగా మనం జీవించాలి హలే లూయా అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనం ఆత్మీయమైన జీవితంలో ఒక్కొక్క అడుగు ఎదుగుతూ మనం వెళ్తూ ఉండాలి ప్రార్థన జీవితము మనకున్న ఆత్మీయమైన జీవితము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దానిలో ప్రార్థన జీవితం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము మన ప్రార్థన ఎలా ఉంటుంది మనం కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంటే మన ప్రార్థన మన రూఫ్ కూడా దాటి వెళ్ళని విధంగా ఉంటుంది అంటే మన ప్రార్థన దేవుని తాకే విధంగా ఉండదు చాలామంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు కానీ మనం చేస్తున్న ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి అంటే మన ప్రార్థన పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావ పురోగి వచ్చి ఏదైతే విశ్వాసముతో యేసు ప్రభు నేను తాకితే నేను స్వస్థపరుస్తాను అన్న నమ్మిక కలిగి ఉంది ఈరోజు మన ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి అంటే దేవునికి తాకే విధంగా ఉండాలి యష్య ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే పరలోకాన్ని తాకింది ఇష్కియ ప్రార్థన చేస్తుంటే వెంటనే సమాధానం వచ్చింది కానీ మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అది ఎలాగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్తుంది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి నిజంగా మనం చేస్తున్న ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడా మన ప్రార్థనని దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుందా లేకపోతే మనం చేస్తున్న ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిచ్చి మనకి సమాధానం ఇస్తున్నాడా లేదా అనేది ఎప్పుడూ కూడా మనము అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్రార్థన మూడు రకాలు కనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే ఒకళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంటే వెంటనే సమాధానం వస్తుంది ఒకళ్ళు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళకి కొంత సమయం అయిన తర్వాత సమాధానం వస్తూ ఉంటుంది కానీ కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటుంటే ఎప్పటికీ కూడా సమాధానం రాదు అంటే ఏంటంటే దేవుని దగ్గర నుంచి రిప్లై రావట్లేదు అనమాట వీళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు కానీ దేవుని దగ్గర నుంచి రిప్లై రావట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు సమాధానం వచ్చేస్తే చాలా సంతోషం కానీ కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎంతకాలం ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎంత మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నా సరే వీళ్ళ ప్రార్థనకు సరి అయిన జవాబు అనేది రాదు ఇలాంటి వారి గురించి చెప్తున్నాను మీరు పాపం చేస్తూ మీరు దోషాన్ని చేస్తూ మీ భయంకరమైన పనులు చేస్తూ ఉండడం వల్ల మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనకి సమాధానం లేని వారిగా ఉంటున్నారు అందుకే మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదుగుతూ ఉండాలంటే మీకు ఏం చేయాలి అంటే ప్రార్థన ఎందు మీరు నిలకడగా ఉండేవారిగా ఉండాలి ప్రైస్తులాడు హలే లూయా కీర్తన గ్రంథము ఐదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన అక్కడ మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు నా ప్రార్థన దూపం వలె ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో సిద్ధము చేసి కాచి ఉంచుతాడు అంట ఏంటంటే అండి దావీద్ గారు ఎప్పుడు ఉదయాన్నే లేచి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అంట దేవుని సన్నిధిలో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టి ఉంచుతాడు అంటే అంటే తను ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు మీరు భోజనం ముందు చేసే ప్రార్థన బయటికి వెళ్ళే ముందు ప్రార్థన కాదండి ఉదయాన్నే అంట మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్తూ ఉంటుంటే ఏదైనా మ్యారేజ్ కానీ బర్త్డేకి కానీ వెళ్తూ ఉంటుంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ముందు ఒక ఐటెం గిఫ్
ప్రార్థన ఎందు మీరు నిలకడగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అంటే మీరు ప్రార్థన ఎందు ఎప్పుడు కూడా అలసిపోకుండా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నిలకడగా ఉండేవారిగా ఉండాలి అంటే మీకు ఎంత ఇబ్బంది వచ్చినా ఎన్ని ఇరుకులు వచ్చినా లేకపోతే ఎన్ని విపత్తులు మీ మీదకి వచ్చినా సరే ప్రార్థనలో మీరు నిలకడ కలిగి ఈరోజు ఏమనస్తులు లేని ఏంటంటే నిలకడ అనమాట ఒక రెండు మూడు రోజులు చేసి ఆ పనిని చివరి వరకు చేయకుండా మధ్యలో ఆపేసేవారిగా ఉంటున్నారు మీరు చాలా మంది ఉండి ఉంటారు లేకపోతే మీ బెడ్లే ఉండి ఉంటారు కొంత సమయం కొంత పని చేసిన తర్వాత నా వల్ల కాదు అని చేతులు ఎత్తేసేవారిగా ఉంటున్నారు అయితే మీరు గమనించండి మనం ఏ పని చేస్తున్నా సరే తేమాది దేవుడు తెలియచేశాడు నిలకడ మన దగ్గర ఉండాలంట లోక సువార్త పద్యంతో వచ్చే ఒకటో వచ్చిన కూడా అన్నాడు ఆయన మనం ప్రార్థన అంట విసుగక చేసేవారిగా ఉండాలంట ఏలియ కూడా మనలాంటి స్వభావం కలిగిన వాడే ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తేనే అంట దేవుడు వర్షం కొర నీకుండా ఆపేశాడంట ప్రైస్తు లాడు ఈరోజు మనకు కూడా మన ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి ఇంకా మనం మాట్లాడుకుంటే వైరాగ్యము కలిగి ఉండాలంట ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి మారు మనసని నీచి బాప్తిస్టం అని పరిశుద్ధాత్మ నింపుదలని వేరుపాటు జీవితం అని అపోస్తుల బోధ అని సహవాసం అని రొట్టి విరుచుట ఎందు ప్రార్థన జీవితము చివరికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే వైరాగ్యము కలిగిన జీవితం కావాలి అంటే ఈ లోకము మనకి అంతా కూడా పరలోకాన్ని మనకి తీసుకెళ్ళదని ఈ లోకము చివరిగా ముగింపేనని మనం ఈ లోకంలో ఎంత సంపాదించిన ఎంతమంది బిడ్డలను చూసిన ఎన్ని కుటుంబాలు మనం చూసుకున్నా ఎన్ని రకాలుగా మనం ఏ పనులు చేసినా సరే ఈ లోకము మనకి శాశ్వతం కాదు పరలోక రాజ్యమే శాశ్వతం అని మన లోపల ఒక వైరాగ్యం కావాలి చివరి మాటగా పరిపూర్ణతలో మనం జీవించాలంటే ఈ లోకం అంతా కూడా శాశ్వతం కాదని పరిపూర్తిగా పరిపూర్ణతలోకి నడిపించబడాలి ఈ మాటలన్నీ కూడా మనము మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అభివృద్ధి చెందడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి కనుక వాక్యం ఇంటిని మీరు గమనించండి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావు ఎలా ఉన్నావు నీ జీవితము నీ పరిస్థితి నీ క్రియలో నీ ఆలోచన ఎలా ఉంది అన్న విషయాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా గమనించుకుంటూ ముందుకు సాగితే ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడతావు మీరు గమనించండి మీరు ఎక్కడున్నారు ఎలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు ఎలాంటి తలంపులను కలిగి ఉన్నారు ఈ క్షణమే ఒకసారి నీ జీవితాన్ని మార్చుకో ఒకవేళ మారు మనసు పొంది నీటి బాధ్యతను తీసుకుని అలాగే ఉండిపోయావా లేకపోతే ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ నింపుదాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నావా లేకపోతే అపోస్తుల బోధ మీద స్థిరపరచబడలేదా రొట్టి పిరిచే అనుభవం నీ దగ్గర లేదా పరిపూర్ణత వైరాగ్యము సహవాసం అనేది నీ దగ్గర లేదా ఒక్కసారి గమనించుకుని ముందుకు సాగితే ఎంతగానో దీవించబడతావు కనుక వాక్యం వింటున్న నీవు నీ ఆత్మీయమైన స్థితి నీ ఆత్మీయమైన ఎదుగుదల నీ చేతిలోనే ఉంది అది అభివృద్ధి నువ్వు అంచెలంచెలుగా వెతకాలని దేవుడు కోరుకుంటుంటే నీకు ఉంటున్న స్థితి బదిలీ నువ్వు ఒకడే ఆగిపోతా ఉంటున్నావు అలా ఉండకూడదు వాక్యం విను బలపరచబడు నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఎంతగానో వృద్ధిని చేసుకో ఈ ప్రకారముగా ఒక్కొక్క అడుగు కనుక మనం ఎదగలిగితే పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడే బిడ్డలుగా దేవుడు మనందరినీ నడిపించబడును గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమ కనిక్రమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి నీ శ్రేష్టముగా నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి స్తోత్రంలో నాయన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అభివృద్ధి చెందడం ఎలా మేము ఎలా ఉండాలని నీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడారు ప్రభు మేము మారు మనసు కలిగి జీవించాలని నీటి బాప్తిశాన్ని తీసుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ నింపుతలు కావాలని వేరుపాటు జీవితం కలిగి ఉండాలని అభివృద్ధి కలిగిన జీవితాన్ని అపోస్తుల బోధ మీద మేము స్థిరపరచబడాలని సహవాసము రొట్టి విరుచుట ఎందు ప్రార్థన జీవితం అందు వైరాగ్యము కలిగిన జీవితంలో పరిపూర్ణతతో మేము జీవించాలని మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రములు మా ఆధ్యాత్మిక స్థితులు ఎదగాలి అంటే ఈ ప్రకారంగా మేము జీవించబట్టుకు ఒక్కొక్క అడుగును ఒక్కొక్క మెట్టును మేము ఎక్కుటకుని ఆధ్యాత్మిక శక్తిని దేవుని స్వరం కార్యక్రమాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి కూడా మీరు అందించి దీవించి బలమును దయ చేయబడును గాక ఆమెన్ ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆత్మీయంగా బలపరుచుందని ఆశ కలిగి ఉంటున్నాము ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ ఆధ్యాత్మిక ఈ దేవుని స్వరం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని మీరు కూడా ప్రోత్సాహపరచాలి బలపరచాలి అనుకుంటే కింద ఉంటున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి అలాగే మా చేత ప్రార్థన చేయించుకుని ఎన్నో రకాల ఇబ్బందుల నుంచి సమస్యల నుంచి వ్యాధుల నుంచి ఎంతగానో రిలీఫ్ పొందుతున్న బిడ్డలు సాక్ష్యాన్ని చెప్తున్న విధానాన్ని బట్టి మేము చాలా ఆనందపడుతున్నాము మీకు ఉంటున్న సమస్యను ఇబ్బందిని ఇరుకును మాతో పంచుకోండి తప్పకుండా మీకున్న దుఃఖ తిరుమల అన్నిటినీ కూడా దేవుడు సమాప్తముగా ఆశీర్వాదకరముగా దీవెనకరముగా కలిగేలాగున మేమంతా కూడా ప్రార్థన చేస్తాము కనుక గమనించి ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించండి బలపరచండి దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబాన్ని దీవించి సమృద్ధి అయిన కృపతో నడిపించుగాక ఆమె మా మొదటి ఆరాధన రామనగర్లోని ఎంతకో చర్చి నందు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును మా రెండో ఆరాధన ఉదయము పది గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు జరుగును కానూరు ఈఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వంతెన
గొల్లగూడెం బస్ స్టాప్ ఎదురుగల పెంతుకో చర్చ్ నందు జరుగు మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళిన వారైతే మా మందిరానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవుడు మిమ్ములను మీ కుటుంబాలను దీవించను గాక ఆమెన్